तो दोस्तों आज हो गया तीस नवंबर दो हजार इक्कीस बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए चली फाफर खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर राज्यसभा के निलंबित बारह विपक्षी सांसद कल माफी मांगने के लिए उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर सकते हैं संसद के सोमवार को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के बारह सदस्यों को पिछले मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के लिए वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि निलंबित सांसद कल राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर माफी मांग सकते हैं दूसरी बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के मुख्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले ई के महिला सफाई कर्मचारी सुनीता के परिवार से मुलाकात कर उन्हें एक करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा है इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया तीसरी बड़ी ये खबर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सोमवार को बिना चर्चा के उस सदन में कृषि कानून की वापसी वाले विधेयक को पारित करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है जया बच्चन ने कहा की उन्होंने संसद में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जहाँ विपक्ष को भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एन से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा की मेरा पॉइंट ये है की इतना महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में बिना किसी चर्चा के पारित हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है की संसद में कार्रवाई कैसे चल रही है चौथी बड़ी ये खबर कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सियासी पारा बढ़ा दिया है मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा की वो सहयोगी के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाएंगे भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हो मगर सियासी गलियारों में भाजपा संघ गठबंधन की चर्चा भी जोरों पर है पांचवी बड़ी खबर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा शीत सत्र के पहले ही दिन पूरा हो गया है लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित हो गया है विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी मिली है अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानूनों की वापसी का औपचारिकता पूरी हो जाएगी इन कानूनों की वापसी के बाद भी सवाल उठ रहा है कि क्या किसान आंदोलनकारी अब घरों को लौट जाएंगे या फिर अब भी डटे रहेंगे हालांकि किसान नेता राकेश टिकेत समेत कई किसान नेताओं ने तत्काल वापसी की बात से इनकार किया है राकेश टिकेत ने कहा है कि हमारी मुख्य मांग एमएसपी कानून है उस पर सरकार कोई कार्रवाई या बातचीत करती नजर नहीं आ रही है छठी बड़ी खबर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन रही है हालांकि अभी तक भारत में इस नए वेरिएंट के मामले सामने नहीं आए हैं लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में दो दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की रिपोर्ट जरूर पॉजिटिव आई है रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा गया है की दोनों ही डेल्टा वेरियंट से संक्रमित है सातवीं बड़ी खबर कृषि कानूनों की वापसी पर लोकसभा और राज्यसभा से हर लगने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई मांग उठा दी है उन्होंने कहा कि इन बिलों को वापसी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह माना था कि हमसे गलती हुई है राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार ने माना है कि उनसे गलती हुई है तो फिर आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए राहुल गांधी ने कहा कि हमने कहा था कि इन तीनों काले कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा देश के तीन से चार पूंजीपतियों के आगे किसानों की शक्ति कमजोर नहीं हो सकती है राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों और मजदूरों की सफलता है लेकिन जिस तरह से ये कानून रद्द किए गए संसद में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है आठवीं बड़ी खबर शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है अब आपको बता दें कि एम आई सांसद असाउद्दीन अवैसी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है उन्होंने कहा है कि चुनाव के डर से सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है ऐसे में सरकार को सी डबल ए भी रद्द कर देना चाहिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानून की वापसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर लिया है अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद तीनों कानून पूर्ण रूप से वापस हो जाएंगे हमको हमेशा खास तौर से मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो अब जब असम्बली का इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये जो हमारे मुसलमानों के दरमियान में जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों के दल्ले हैं वो आपके दरमियान में आकर मुसलमानों से शैतान जिस तरह एक इंसान के कान में खुस खुस करता है उस तरह आकर कहेंगे कि भाइयों ये इलेक्शन हमारे जिंदगी मौत का इलेक्शन है अपने वोट का इस्तेमाल ओवैसी के हक में मत करो वरना वोट का इस्तेमाल अगर ओवैसी के पार्टी के हक में करोगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं तुम इबलीस की तरह कानों में जाकर ये मत पढ़ो बल्कि आओ हमसे बात करके बताओ हमको ह
دلائل کی بنیاد پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ مسلمانوں کے اوٹ کی وجہ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے بی جے پی اگر ملک میں دو مرتبہ نریندر موڈی بھارت کے پردان منتری بنے ہیں اور اتر پردیش میں اگر بی جے پی کی سرکار بنی ہے اور اگر اتر پردیش میں دو ہزار چودہ میں سواجوادی بی ایس پی کانگریس ناکام ہوئی اور بی جے پی کے ستر کے خریب دو ہزار چودہ میں ان کے امپی کامیاب ہوئے اور سترہ میں سماجوادی اور کانگریس نے مل کر الیکشن لڑا تب بھی تین سو اسمبلی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی انیس کا الیکشن آیا پارلیمنٹ کا دو ہزار انیس کا تو سماجوادی اور بی ایس پی مل کر لڑے تب بھی صرف پندرہ لوگ سوا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرے ماں باقی پارلیمنٹ کی سانسد کی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں بھی بھارت کے مسلمانوں میں صرف آٹھ فیصد مسلمانوں نے بی جے پی کو اور دیا تھا اور دو ہزار چودہ میں نرندر موڈی کو چونتیس فیصد ہمارے ہندو بھائیوں نے اوٹ کیا تھا اور جب دو ہزار سترہ کے اسمبلی کے اتر پردیش کے انتخابات آئے تو چالیس فیصد ہمارے ہندو بھائیوں نے بی جے پی کو اوٹ کیا جب دو ہزار انیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن آئے تو اتر پردیش میں پچھتر فیصد ہمارے ہندو بھائیوں نے بی جے پی کو اوٹ کیا دو ہزار انیس میں پچھتر فیصد مسلمانوں نے سماجوادی اور بی ایس پی کو اوٹ دیا تب بھی ان کے پندرہ جی کے میں اترولا کے ان تمام ذمہ داروں سے عرض کر رہا ہوں خاص طور سے جہاں پر جو سیکلر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اور بہن ہیں ہمارے دلیت اور او بی سی بھائی اور بہن ہیں ہمارے مسلمان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آداد و شمار ہے یہ ریکارڈ میں آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے اپنے اوٹ کو ضائع مت کرو یاد رکھو اگر آپ اترولا سے ڈاکٹر عبد المنان کو کامیاب کریں گے تو یقیناً باطل طوفانوں میں آپ ایک چراغ کو روشن کرنے کے برابر ہوگا یہ فرقہ پرستی کے سیلاب میں ڈاکٹر عبد المنان کی کامیابی ایک امید کی کرن نظر آئے گی نہ صرف اترولا کی عوام اور جنتہ کے لیے بلکہ وہ سیکلر ذہن رکھنے والے ان تمام بھارت کے لوگوں کو جن کے دلوں میں آج بھی گاندی امبیٹ کر کی محبت برقرار ہے ہاں اگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے تو یاد رکھو یہ کامیابی سیکلرزم کی نہیں ہوگی